Kontakt, äh, dadurch ja viel besser ist. Ja. Natürlich äh, geht unser Blick, äh, nachdem er sicher schon über die Bilder gegangen ist beim Hereinkommen, natürlich jetzt auch im Moment da an die Gruppe und vor allem an der Fabian, ja, der uns hier zusammen gerufen hat. Ähm, wir eröffnen hiermit also die, die Fußball-Europa-Meisterschaft. Unser Stadion ist gut gefüllt. Wir freuen uns. Und wenn schon die Fußballfans oft sagen, wir sind eine große Familie bei einem solchen Ereignis, bei einem solchen Event, dann darf ich auch, wenn ich so in, die, in den Kreis hier schaue, doch auch sagen, wir sind auch äh, teilweise doch ein fast ein äh, bisschen auch familiärer Kreis, der sich hier versammelt hat von Menschen, die sich mögen und die sich auch vertraut sind und äh, die sich heute Abend äh, mit dir, Fabian, und an deinen, an deinen Bildern äh, freuen. Äh, mein Name ist Peter Fromm. Ähm, wie ich jetzt dazu komme, Sie zu begrüßen, weiß ich nicht so recht, aber äh, ich mache das gerne. Äh, äh, mach, mach das gerne. Äh, ich war bis letzten Herbst äh, Seelsorger, Gemeindeleiter in der Marienkirche in Olten und lebe jetzt als äh, fröhlicher Ruheständer äh, ganz hart an der Gemeindegrenze zu Stacke. Ich, äh, wie, ja. Herzlich willkommen, namentlich äh, begrüße ich äh, Herrn Beat Kragwohl, ähm, der als Gemeindeverwalter äh, jetzt hier die ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat und stellt und äh, ja, äh, überhaupt an die Gemeinde Stadtkirchwil ganz herzlichen Dank. Sie hat auch Getränke zur Verfügung gestellt und, äh, und, und die werden wir nachher genießen und äh, können jetzt schon dafür auch unsere Freude ausdrücken, dass wir da eingeladen sind. Vielleicht mit einem kleinen Applaus für die Gemeinde Stadtkirchwil. Und an alle Steuerzahler von Stadtkirchwil. Ich darf auch in Abwesenheit äh, den Gemeindepräsidenten Daniel Thommen äh, begrüßen. Er wird noch eintreffen, hat es geheißen. Und äh, wenn wir wissen, dass er eintrifft, dann, äh, dann ist das gut, äh, wenn wir ihn erwarten. Dann, äh, Fabian ist ja seit sechs Jahren Schüler auf der Interlink-Schule äh, Olten. Und von der Schule, die ja auch zu diesem ganzen Projekt wesentlich beigetragen hat, da begrüßen wir Frau Katharina Kratiker von der Geschäftsleitung der Schule. Gemeinde Präsident haben wir schon begrüßt. Und äh, dann natürlich Frau Sarah Boxner hier, ganz rechts neben mir, die äh, Klassenlehrerin von Fabian, ohne die das, glaube ich, jetzt auch nicht alles so gekommen wäre, wie es jetzt gekommen ist. Dann einen herzlichen Gruß an alle, die vom Bucherhof, von Rostorf äh, gekommen sind und die dort mit dem Fabian Lanzana schaffen, der ist schon vom Bucherhof und Rostorf. Ja. Ah. Ah. Da darf ich noch namentlich den Herrn Andreas Schmidt nennen. Ja, die Begrüßung, wir müssen gucken, dass die Leute nicht so lange stehen. Äh, Frau Sacker-Ochsner, sind Sie an der Reihe? Ich habe die Grösse technisch schon lange überholt. Aber 
Gehirn bin ich mindestens so gross wie du. Ich bin so stolz auf dich, auf das, was du geschafft hast in diesem Jahr und auf das, was du erarbeitet hast mit dem Kunstprojekt Kunst in Kirche. Ich bin mindestens so Kopf grösser. Gell? <lacht> Wenn ich zurückdenke und da fände bei uns, dann bin ich jetzt gerade noch mal etwas stolzer und etwas grösser. Die Entwicklung, die Fabian machen durfte, ist einfach grossartig. Es war ein langer Weg. Wir haben viel an Konzentration, am Arbeitstempo oder an Selbstständigkeit müssen schaffen. Was uns dabei ganz fest geholfen hat, ist aber, dass wir immer gespürt haben, dass Fabian das ganz fest wird und dass er sehr gerne in die Schule kommt. Schritt für Schritt und Jahr für Jahr haben wir all diesen pädagogischen Inhalt geschafft und haben nicht locker gelassen. Nebst all diesen pädagogischen haben Fabian seine Interessen, aber auch immer einen Platz gehabt im Klassenzimmer. Ich habe schon sehr früh gemerkt, für was sich der Fabian interessiert und wo seine Talente liegen. Hat der Fabian können zeichnen, hat er eigentlich immer Kirchen und Glocken gezeichnet. Hat der Fabian geschrieben, sind oftmals Kirchen und Glocken wichtige Pfeiler sehr geschickt. Und bei den Geschichten, die er so gerne und so intensiv erzählt hat, sind manchmal Kirchen geworden. Ihr seht, ich hätte also schon vor Jahren können erahnen können, dass es irgendwann zu einer Ausstellung wird kommen wird, dass der Fabian seine Kreativität und seine Interessen kann vereinen und etwas Fantastisches kann kreieren kann. Wir haben jetzt über ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet, Fabian. Er hat mit der Unterstützung von uns Lehrpersonen, aber auch mit der Unterstützung von seinen Eltern und der Frau Streit seine Ausstellung selber geplant. Der Fabian hat sich intensiv mit diesem Projekt auseinandergesetzt. Es sind ganz viele besondere Texte entstanden zum Thema, aber auch zu sich als Person. Dazu hat er die Einladungen, die Flyer, das Plakat, alles hat er selber geschrieben und kreiert. Er hat den Apero geplant, er hat seine Internetseite gestaltet und das Bilderarrangement selber ausgesucht. Auch diese Planung war ein langer Weg. Es hat viel Schnauf gebraucht. Gell, Fabian? <lacht> Aber gleichzeitig war es so unglaublich bereichernd, gewesen. nicht nur für ihn, sondern auch für die Lehrpersonen, die ihn haben begleiten Der Fabian hat durch das projektartige Arbeiten auf eine ganz besondere Art können lernen und das Gelehrte anwenden. Ich denke, das hat ihn nicht nur als Schüler, sondern auch als junger Mann ein ganzes Stück weitergebracht. Fabian, wo ich durch die Räumlichkeiten gelaufen wie die Bilder habe betrachtet, da habe ich schon Glocken hören lüten. Jede Glocke läutet ein bisschen anders, aber alle zusammen ergeben sie einen einzigartigen Klang. Und so einzigartig bist du, Fabian. Genieß den Abend, das ist dein Moment. Wunderbar, dass ich so gesprochen habe. Aber nun habe ich es mal übernommen und Ja gesagt. Und äh, den Fabian konnte ich ja das nicht abschlagen. Und ähm, mir kommt es jetzt so ein wenig äh, vor, diese Veranstaltung, äh, wie die Präsentation äh, von einer Maturarbeit. Da, ähm, wenn ein Schüler nach, nach langer Schulzeit seine Maturaarbeit einer versammelten Öffentlichkeit vorstellt. Plötzlich steht der Schüler, der jahrelang eher unauffällig die Schulbank drückte, gewissermaßen im Rampenlicht und stellt seine Forschungen, Untersuchungen, Überlegungen und manchmal eben auch Kunstwerke vor. 
Mir kam dieser Vergleich, weil mir Fabian neulich, du magst dich daran erinnern oder auch nicht, aber hast mir neulich mal in deiner unverwechselbaren Art äh, fast unvermittelt gesagt, ja, Leonardo da Vinci hat auch keine Kantonsschule besucht. <lacht> Und Fabian musste eben auch keine Kantonsschule besuchen, um heute mal ins Rampenlicht zu treten und uns vor allem seine bunten Kirchenbilder zu zeigen. Sein Lebensalter verbindet ihn natürlich mit dem eines Maturanten und auch er hat bis heute einen vieljährigen Schul- und Entwicklungsweg es ist für mich eine wirkliche Freude, diesen Anlass mit Ihnen allen, mit euch allen zusammen zu erleben. Meine Freude ist äh, mindestens eine doppelte, also zunächst einmal finde ich es ganz toll, dass aus dem kleinen Fabian dieser große junge Mann geworden ist, der etwas geschaffen hat, was sich wahrlich lohnt, eingehend angeschaut, betrachtet zu werden. Zum anderen ist es für mich als Seelsorger auch eine Freude, wenn sich überhaupt ein junger Mensch mit der Kirche und den Kirchen beschäftigt. Er rückt damit etwas in unser Blickfeld, geschätzte Anwesende, was heute noch allzu selbstverständlich als gegeben angenommen wird, nämlich die Tatsache, dass in jeder Gemeinde mindestens ein Gotteshaus existiert. Stadtkirch gehört ja zu den wenigen Gemeinden, die nur eins haben und ich sage, Kirche Toliken, römisch-katholische Kultusstiftung Toliken, und wurde am meisten von mir benutzt. Wunderbar. Also einfach die Tatsache, dass immer noch in jeder Gemeinde eine Kirche da ist und meistens auch ein Turm dazu, den man von Weitem sieht, wenn man auf das Dorf zugeht. Das ist noch selbstverständlich, dass die Kirchentüren offen sind, das ist schon nicht mehr so selbstverständlich. Also wir wir werden in einen Bereich geführt, wo auch in unserer Welt, in unserer Gesellschaft noch weitere große Veränderungen anstehen. Als ich Fabian damals als Primarschüler kennengelernt habe, da habe ich erfahren, dass es ihm das Geläut der Kirchenglocken ganz besonders angetan hat. Ich war darüber hoch erfreut, weil gerade damals hatte ich mit Nachbarn und so weiter ganz viel Ärger wegen der Glocken. Und er freute sich dran und es war so, dass er schon ganz früh als Kind still geworden sei, sichtlich hörbar still geworden sei, wenn er die Glocken hörte und wenn er sie, wie in in Kirche da unten äh, möglich, dann auch noch schwingen sah und äh, schlagen hörte. Gerade der Turm gilt ja auch als Fingerzeig zum Himmel, der unseren Blick nach oben zieht, was immer mit oben jetzt auch gemeint ist. Im Buch der Psalmen, um wenigstens ein Bibelzitat zu bringen, im Buch der Psalmen, ist der Turm sogar ein Bild für Gott selbst. Im 61. Psalm heißt es, du, Herr, bist meine Zuflucht, bist mein fester Turm. Im Umgang und in der Beziehung zu Fabian konnte ich auch lernen, dass das Autismus-Syndrom nicht als Krankheit zu sehen ist, sondern als ein entscheidendes, markantes Persönlichkeitsmerkmal. Und da bin ich dann in Schleudern gekommen, weil als ich mich kundig gemacht habe, auch auf deiner Homepage, da bezeichnest du dich ja als Teilautist. Ja. 
gehört, habe ich zum ersten Mal gehört, sehr kreativ und stimmig. Ja. Und, und sprichst auch davon, dass es so schwierig ist, äh, gegen die Ablenkung äh, zu, zu, sozusagen die Ablenkung ausschalten zu können, um sich fest zu konzentrieren und zu fokussieren. Und nun habe ich aber genau das verstanden, um diese äh, Bilder äh, zu machen, um, 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 um die so zu bearbeiten, wie du das machst und gemacht hast, brauchst du ja eine hohe, ein hohes Maß an, an Betrachtungsfähigkeit und an, an Konzentrationsfähigkeit. Also da ähm, bist du tatsächlich, äh, glaube ich, wirklich ein Teil Autist, ja, äh, der zu denen gehört, die schon äh, gelernt haben und äh, sich so, in, so intensiv zu schauen und intensiv zu hören. Alles ihn Umgebende, das immer die Tendenz zur Ablenkung hat, lässt sich dann geradezu ausschalten. Und das führt zu einer Weise der Zentrierung, die den Betrachter mehr sehen lässt, als es mit dem Sinnesorgan Auge sonst möglich ist. Es ist das Sehen, das Schauen, das dann schon fast ins Meditative führt und natürlich auch, wie das Schauen zum Staunen führt. Also, es gibt da eine Veranlagung letztlich auch zur Philosophie, Marian. Da kann noch was, kann noch was Philosophisches äh, weiterkommen. Fabian hatte zunächst begonnen, den Kirchen zu zeichnen, wie wir gehört haben, und eben auch Türme und Glocken. Und danach begann er als Jugendlicher mit dem Fotografieren, mit einer ganz einfachen Kamera hat er sich äh, auf den Weg gemacht, seine Aufnahmen gemacht. Und er hat das Glockenleut aufgenommen. Er wurde so allmählich auch zu einer Art Glockenspezialist. Er hört genau, ich empfehle das bis heute nicht, er hört genau, wie viele Glocken diesen Klang ausmachen und kann dabei bestimmte Akkorde heraus. Als Stadtkircher Glockenfan bezeichnest du dich selbst äh, in, in Fachkreisen im Internet. Als Stadtkircher Glockenfan ist Fabian präsent und pflegt Kontakt und Austausch mit anderen Glockenliebhabern und Glockenexperten. Einen durfte ich auch schon kennenlernen. Jawohl, ja, habe gleich gestrahlt, dass da ja, der Weg aufgeht. Vielleicht hat der eine oder andere, die andere von Ihnen auch schon Fabians YouTube-Kanal besucht und sich so bereits ein eigenes Bild davon machen können. Jetzt hier geht es aber um diese bunten Kirchen. Um all die Aufnahmen zu machen, ist Fabian in unserer Region selbstständig unterwegs gewesen. Danach hat er seine Bilder am Computer mit dem Programm Photoshop so kreativ und eindrücklich bearbeitet, dass wir nun wirklich Kunstwerke gesehen und Fabian als jungen Künstler unter uns haben. Um solche Ergebnisse zu erzielen, musste Fabian sich sehr viel bemühen, üben, ausprobieren. Nur so ist er zum Spezialisten geworden, gerade auch im Umgang mit der Computertechnik und diesem Programm. Noch was ist mir wichtig, in einem geglückten Zusammenwirken von schulischer und familiärer Förderung konnte sich Fabian erstaunlich entwickeln. Ich will deshalb auch einmal den Eltern ein Grenzlein binden. Ihre stete, geduldige und liebevolle Begleitung und ihre hilfreiche Förderung sind unbedingt auch hervorzuheben. Alle, was wir alle natürlich jetzt wünschen, dass das heute eine Station ist in deinem Leben, als, als junger Mensch, junger Mann, junger Künstler, dass das eine Station ist, dass da jetzt wieder neue Anregungen daraus wachsen, dass sich wieder die Augen wieder neu öffnen oder die Ohren wieder für was Neues. 
dass es so sehr ich mich als Kirchenmann freue, aber ich selber äh, bin auch nicht auf Kirche allein fixiert, also dass es auch weiten darf. Du hast schon begonnen, Brunnen in den Blick zu nehmen. Brunnen in den Blick. Bis jetzt Brunnen bei Kirchen. Ja. Ähm, aber auch da könnte sich was entwickeln. Zurzeit höre ich die Vögel wunderbar äh, pfeifen, zwitschern. Und dann denke ich, ja, das könnte ja auch noch was sein. Plötzlich die, von den Glocken Leute zu den, zum, zum, zum Vogelgezwitscher zu finden und, und, und in den entsprechenden Regionen unterwegs zu sein. Äh, so was einfach, dass dieser Tag, dieser auch wieder eine Station ist und ein Impuls. Jetzt aber, lieber Fabian, nochmals einfach herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Bildern, zu dem ganzen tollen Projekt. Ich bin ja ein Fan einer guten äh, Kirche. Natürlich auch im übertragenen Sinne äh, wünschte mir, wünschte mir, solche Versammlungen aufhören, äh, Berührungsängste zu haben, äh, etwas Kirchliches auch zu sein. Das wäre ja die gute Kirche. Und alle und ans herzlichen Glückwunsch zu, äh, zu dieser gelungenen Veranstaltung. Und so wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Äh, wer weiß, äh, wann es die nächsten gibt. Nicht? Genießen, genießen wir den heutigen äh, und freien warmen Abend. Und dann noch ein schönes äh, Wochenende auch. Und äh, freue mich auf weitere Begegnungen.